അലർജിക്ക് ആസ്മ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലതരത്തിലുള്ള അലർജി ആസ്മയും കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇപ്പം കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും ഇങ്ങനെ ഇത് കാണാറുണ്ട് എന്താണ് സാർ ഈ അലർജിക്ക് ആസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയാം അതായത് നമുക്ക് സാധാരണയായി പ്രതികരിക്കേണ്ടതല്ലാത്ത പല വസ്തുക്കളോടും ശരീരം അമിതമായി പ്രതികരിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് പൊടി തണുപ്പ് പുക ഈ അലർജി പലർക്കും പല അളവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പല അലർജികളും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ചില അലർജി വരുമ്പോഴേക്കും അത് പലതരത്തിലുള്ള മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് വരും മൂക്കടപ്പ് തുമ്മൽ കണ്ണ് ചൊറിച്ചിൽ ദേഹം മുഴുവൻ ചൊറിഞ്ഞു തടിക്കുക അങ്ങനെ ശ്വാസകോശത്തിലും ശ്വാസനാളികളിൽ ഇതുപോലുള്ള നീർക്കെട്ടുണ്ടാകാം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ശ്വാസനാളികൾ നോർമലി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക അത് അലർജി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നീര് വെച്ച് തീർക്കും ഏകദേശം ഇതുപോലെയായി മാറുന്നു പിന്നീട് വീണ്ടും വീണ്ടും അലർജിക്ക് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലേക്ക് ശ്വാസനാളികൾ ചുരുങ്ങി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നീട് കപം അടിഞ്ഞു കൂടുകയും ശ്വാസം തീരെ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയും വരുന്നു ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ ആസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന വായുനാളി പിന്നീട് ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രോങ്കിൽ ആസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സർ ഈ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആസ്മയെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിനോട് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാവുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്വാസമുട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആസ്മയായിട്ട് ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് ഒരിക്കലും ശ്വാസമുട്ടലുകളെല്ലാം ആസ്മയല്ല അത് ഒരു അസുഖ ലക്ഷണം മാത്രമാണ് ആസ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഇതേ ശ്വാസമുട്ട് മറ്റു പല കണ്ടീഷൻസിലും ഉണ്ടാകാം സർ നമ്മുടെ തന്നെ നിത്യജീവിതത്തിലെ ചില ശീലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷം ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ ഒക്കെ ആവാം ആസ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ചില കാരണങ്ങളായി വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് ആസ്മ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോലുള്ള മലയോര ഗ്രാമങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അലർജൻസുമായിട്ടും ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പോളൻസുമായിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഏലത്തോട്ടങ്ങളുടെ നാടാണ് നമ്മുടെ ഈ മലയോര ഗ്രാമങ്ങളിൽ പലതും ഏലത്തിനടിക്ക അടിക്കുന്ന മരുന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പിളി പുതപ്പിൽ വരെ പലതരത്തിലുള്ള പൊടിയും പൊടികളിൽ വളരുന്ന ഒരു തരം ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചെള്ളുമുണ്ട് ഈവൻ ഈ ചെള്ളിൻ്റെ വിസർജ്യം പോലും ഒരുപാട് പേർക്കും അലർജി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ പല വീടുകളിലും ആസ്പെസ്റ്റോസ് റൂഫായിരിക്കാം ആസ്പെസ്റ്റോസിൻ്റെ പൊടി ഇങ്ങനെ അലർജി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ വീടുകളിലെ സിമെൻറ്റ് ഫ്ലോർ ഒരുപാട് പൊടിയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും പലർക്ക് അലർജിക്കുള്ള കാരണമാക്കാം ഇതുപോലെ ബൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കണ്ടമാനം പുകയും പൊടിയും ഒക്കെ പിന്നീട് അലർജി ആയിട്ടും ആസ്മയായിട്ടും രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കാറുണ്ട് എ സിയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ തണുപ്പ് കൊണ്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടും പൂപ്പൽ ബാധ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടും അങ്ങനെയുള്ള അലർജികളും പല തരത്തിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പലരുടെയും വീടുകളിലും അടുക്കളിലും ഒക്കെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പൂപ്പലിൽ നിന്ന് പോലും ഇതുപോലുള്ള അലർജി ആയിട്ട് തുടങ്ങിയും പിന്നീട് ആസ്മയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ചില കീടങ്ങൾ പാറ്റ പാറ്റയുടെ കാഷ്ടം ഒത്തിരി പേർക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ചിലർക്ക് തണുത്ത ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കഴിച്ചു തന്നാൽ തന്നെ ചുമ തുടങ്ങിയായി പിന്നീട് അത് ശ്വാസമുട്ടലായി മാറും വേറെ ചിലർക്ക് ചില തരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ചില തരത്തിലുള്ള പിക്കിൾ ഈവൻ അച്ചാർ കഴിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ച പച്ചമോര് കൂട്ടുമ്പോഴോ പൈനാപ്പിൾ കഴിക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ അലർജി ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടുണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ പല കുട്ടികളിലും ഈ കടലയ്ക്ക് പോലും കപ്പലണ്ടി കാഷ്യൂനട്ട്സ് അതുപോലുള്ള ഐറ്റംസിനോട് പോലും അല വളരെ ഫെയ്റ്റലായിട്ടുള്ള അനാഫിലാക്സിസ് റിയാക്ഷൻ അലർജി റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുട്ടികളിൽ അത്ര തന്നെ കാണാറില്ല അങ്ങനെ പല നാട്ടിലും പല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഏറിയും കുറഞ്ഞും പലതരത്തിലുള്ള അലർജികൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്